。如果你的朋友圈呢，多数都是使用 Windows OS 的话呢，这个影片对你非常有帮助。哈喽，大家好，我是科技宅男申浩，欢迎来到我的频道。今天要跟你分享的就是如何在内部里面读写 NTFS。这里请容许我打一个小广告，申浩 TV 呢会一直更新关于内部和 MacOS 的使用小技巧。如果你不想错过这方面的资讯的话呢，现在就赶快订阅申浩 TV， 然后点击旁边的小铃铛，那么你就可以第一时间收到关于我影片发布的通知。如果你的朋友圈里面多数都是使用 Windows OS 的话呢，他们使用的 Hard Disk 或者 Time Drive 呢，都是 NTFS 的。在内部的话呢 ，NTFS 我们只可以读而不可以写。当你需要把你的发宣给你的朋友的话呢，这里就是一个大麻烦。你很有可能先要把你的发传回去云端，像做 b o s s Google Drive 这一类的，再叫你的朋友登录下来。这里呢，我就介绍你一个 App。这个 App 呢，将会直接可以从你的电脑读写进去这个 NTFS 的 Hard Disk 里面。这个软件呢有两种，第一种呢它是需要付费的，第二种呢是免费的。这一集呢我会分享需要付费的这个软件。免费的这个软件呢，我暂时不推荐，有两个原因。第一个呢，它需要一些编辑哥上面的技巧；第二个原因就是因为它并不是时时刻刻的一直 update 着，所以它可能会有一些 security 上的问题。这个 app 呢是叫做 Paragon， 它有十天的免费使用，我们可以利用这十天来试用这个 app， 然后再决定要不要付费购买。现在我就来示范如何使用这个 app。为了节省你的时间，我已经把那个链接放在下面的说明文，你们可以直接就去点击说明文的链接，选择登录。登录完后就点点击 Install Paragon NTFS for Mac 十五。这一个呢，他是说我们必须先 enable 这个 extension 在这个 Security and Privacy System Preference 里面。所、so, 以我们打开这个 System Preference 这边呢，他就告诉我们他已经 block 了这个 system， 所、so, 以我们必须先打开这个 lock， 然后 allow。然后它就会自己继续 install 了，所以等十天过后呢，我们再来 edit 这一个 Paragon NTFS for Mac。这里它需要我们 restart 我们的 Mac。OK， 我已经 restart 回来了。我们的这个左手边呢是一个 NTFS for Mac 的 Hard Disk Windows NT Fast System。所以现在我们就来做实验。这是我的 folder， 然后我把这个。拖进去这个 MTSF 的 hard disk 里面，完全没有问题。我这个 file 呢，已经成功从我的 MacBook 拷贝去这个 NTFS 的 hard disk 里面了。它使用的时间大概是一分钟或一 G 的 file， 其实算是比较快，算是比较理想的了。毕竟这个 hard disk 呢，并不是一个 file transfer 的 hard disk。以上就是我要跟你分享的 MacBook 和 MacOS 的使用小技巧。如果你觉得这个分享对你有所帮助的话呢，就给我一个赞，然后分享出去给你有需要的朋友。如果你有什么其他的使用小技巧的话，欢迎你在下方留言分享给我。那么我是三号，我们下一个影片再见，拜拜。